नमस्कार के के सी प्रोडक्शन आपना के स्वागत आज अपन संगे परिचय कर केंदा ग्रामे चित्तरंजन बंदोपाध्याय सखी चित्तरंजन बंदोपाध्याय जत्रा अभिनेता परिचालक एवं स्पोर्टसमैन एवं फुटबल रेफारी छे चलू परिचय कर प्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार पे तक मन डाक्टर बहुत छोट मुख्य भूमिका चैलेंजी कमेंट लाइक शेयर एवं सबस्क्राइब अवश्य कर देवेंशीष बनार्जी चित्तर चित्तरंजन बनार्जी बड़ ऐले तर स्तर उद्देश्य कजल चैटार्जी एक दिन हमें बोल जे तुम बाबा स्तर उद्देश्य हमें एक प्रोग्राम करते चाहिए बोल भलो जिन बाबा तो बहु कि सम्बन्धे अनेक कि बाबा भलो स्पोर्ट्समैन छो फुटबल तो प्रस्ताव भलोई बाबा एखने जे डायरेक्टर छ बड़ो डायरेक्टर ही छें तर डायरेक्टर माध्यम अनेक कि बे प्राइज पे जेमन बयाल्लिस विप्लव काटागुड़िया सत दिन प्रतिजोगता होने फार्ष्ट प्राइज नहीं नीचे तलार मानूष से फार्ष्ट प्राइज नहीं छाड़ा बाबा अनेक जगते डायरेक्शन दिए से डायरेक्शन देते 
অনেক যাত্রার পার্টিরা উপকৃত হয়েছেন এবং প্রাইজও পেয়েছেন এখন উপস্থিত নিউকেদার সেই সংস্কৃতিটার বন্ধ হয়ে গেছে যাত্রাটা হয় তো সেইরকমভাবে অতটা হয় না আমার বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল সেও মারা গেল তার নাম সৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি সে বেঁচে থাকাতে সেও বাবার কিছুটা মানে কি বলবো বাবার স্মৃতি রক্ষাটা আগলে ছিল কিন্তু এখন আর সেরকম কিছু হয় না এই সেই ঘর যেখানে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন অর্গীয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে কিছু বলতে গেলে তার নাটক যাত্রা অভিনয় পরিচালনা খেলাধরা সম্পর্কে কথাগুলো বলতে হয় ফেলে আসা দিনগুলোর দিনগুলোকে সবাই স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে না যারা পারে তাদের তাদের জন্য সমাজের দেশের ইতিহাসে অস্তিত্ব অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় বর্তমানে টিভি ইন্টারনেট ফেসবুক যতই জাকিয়ে বসুক তবুও পুরাতন লোকশিক্ষার মাধ্যম মানুষকে চেতনা ও আনন্দ দেয় আগের দিনে গ্রামে গঞ্জে শহরে পাড়ায় বয়স্ক লোকজন প্রত্যেককে প্রায় ছোটদের অভিভাবক ছিলেন তাদের শাসন শিক্ষা উপদেশ মানুষকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে ষাটের দশকের প্রথম দিকে অর্থাৎ আমাদের প্রথম যৌবনে নাটক যাত্রা খেলাধরা অবসর সময়ের বাজে আড্ডা থেকে বিরক্ত থাকার উদ্দেশ্যে তৎকালীন অনেক অভিভাবকের একজন পেয়েছিলাম তার নাম স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের হাঁদু কাকা মনে পড়ে ইংরেজি উনিশশো বাহাত্তর থেকে উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে গ্রামের সমস্ত ছেলেদের নিয়ে বিবাদহীন সংগঠন ক্লাব তৈরি হয়েছিল তৈরি হয়েছিল বিবেকানন্দ নাট্যগোষ্ঠী সেই নাট্যগোষ্ঠী হাঁদু কাকার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বিধবা এই বিধাতার নিষ্ঠুরতার নিষ্ঠুরতায় অকালে চলে চলে যাওয়ায় আমরা দুঃখিত এখনকার সময়ের পাগলা গারদ থেকে আন্ধারে মুসাফির হয়ে একটি পয়সার খোঁজে নিচুতলার মানুষগুলো ঘুরে বেড়ায় সাত কোটি সাত কোটি সন্তান এরা হতে চায় না শুধুই সাত টাকার সন্তান হয়ে এদের সামান্য মনোবাসন এই বাসনা পূরণ করতে সবাইকে সচেতন হতে হবে সেই সুদিনের পদধ্বনি যেন শুনতে পায় বর্তমান প্রজন্মের অত্যন্ত সঠিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আসুন বাড়ির ভেতরে যায় এই হচ্ছে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইনি ওনার অর্ধাঙ্গিনী যার কথা বলছি আমি তিনি হলেন যাত্রা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আশিস তার নাম হচ্ছে তীর্থ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একাধিক অভিনয় করেছিলেন যেমন মা মাটে মানুষ তামসী বিয়াল্লিশের বিপ্লব এবং অনেক বই যাই হোক তিনি একটি পয়সায় এবং উল্কাবে এমন অভিনয় করেছিলেন যা দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এবং এমন এক জায়গায় তিনি অভিনয় করতে গিয়েছিলেন সেখানে আমার নিজের চোখে দেখা তাকে কোনো মেয়ে প্রণাম করছে এবং তার সেই সময় তাকে তিনি আশীর্বাদ করলেন যে তুমি ভালো মা হয়ে ভারতবর্ষে মায়ের খুব অভাব সেই কথাটি শুনে সেই মেয়েটি স্তম্ভিত হয়ে গেছিল যাই হোক তিনি যে সমস্ত অভিনয় করেছিলেন এবং তিনি অভিনয়ের ইয়েতে ডাইরেক্টরও ছিলেন তিনি ভালো ডাইরেকশনও দিতেন তার এই বহুমুখী প্রতিভা থেকে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম তিনি ভালো স্পোর্টসম্যানও ছিলেন যাই হোক তিনি অনেক অভিনয় অনেক প্রাইজ এবং অনেক স্পোর্টসম্যানের তিনি অনেক ভালো ভালো জায়গায় চান্সও পেয়েছিলেন এই সেই ঘর যে ঘরে উনি নাট্যচর্চা করতেন যাত্রার 
বই এবং যাত্রা সংক্রান্ত নানা বই তিনি এই বাড়িতে বসেই অধ্যয়ন করতেন চিত্রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার গুরু এবং ওনার মানে খেলা ধোলা যাত্রা নাটক এবং যে সমস্ত সামাজিক কাজকর্ম ছিল উনি মানে নিঃস্বার্থ হয়ে করে গেছেন এবং খেলাতে উনি ইসেলকে দু পয়েন্টে জিতিয়ে স্বর্ণ পদক পুরস্কার পেয়েছিলেন তাছাড়া যাত্রাতে উনি অনেক জায়গায় যাত্রা করেছেন যেমন নাচমহলে দবির খা প্রায় অন্তত নাইন একুশ সত্তর থেকে আশি বার উনি করেছেন তো উনি প্রায় ওখান থেকেও গোল্ড মেডেল বা রৌপ্য মেডেল অনেক কিছু পেয়েছেন যাত্রা জগতে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল তার যাত্রা তিনি পরিচাল পরিচালনা পরিচালনা করতেন হ্যাঁ এবং আমাদের গ্রামেও আমাদের উনি একটা টিম ছিল তার পরিচালনায় সেই সমস্ত টিম আমরা যেখানে এবং সেখানে যাত্রা করেছি হ্যাঁ তাছাড়া ওনার কাছ থেকে আমি যথেষ্ট কিছু শিখেছি যেমন খেলাধুলা যাত্রা নাটক তাছাড়া স্পোর্টসের সমস্ত কিছু এবং সোশ্যাল কাজের ব্যাপারে উনি যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন এবং গ্রামের মধ্যে ওনাকে সবাই মানতেন বা মেনে চলতেন উনি যা বলতেন সেইভাবে ছাত্র সমাজ যুব সমাজ সেইভাবে কাজ করতেন এই গোপাল মন্দিরের নাটশালায় প্রতিদিন সন্ধ্যে সাতটার সময় সব শিল্পীরা জমায়েত হতো আর এইখানেই হতো যাত্রার রিহার্সাল আমরা তেদা গ্রাম থেকে কন্ট্যাক্ট করে পরে আমরা নিয়ে আসি এবং আমাদের সঙ্গে বহু দিন ধরে উনি অভিনয় করেছেন এবং ডাইরেকশন আমাদের দিয়েছেন আমরা অনেক জায়গায় ওনার ডাইরেকশনে অনেক বই করেছি তবে বেয়াল্লিশের বিপ্লব ধরুন আমরা যেমন করেছি জয় বাংলা হাসখালিতে আমরা করেছি তেদা গ্রামে আমরা করেছি তারাপুরে আমরা করেছি গোপাল মাঠে বা টাউনশিপও করেছি বা অন্য আরও পাড়া গ্রামেও আমরা এই বইটা করেছি পলাশডাঙ্গা পখন্না এইসব জায়গাতেও আমরা করেছি অনেক জায়গায় আমরা প্রায় পর্যন্ত নিয়ে এসছি হ্যাঁ ফার্স্ট পেপারও আর আমি যে অহীনে রোল করেছিলাম আমি তারাপুরে উনিশ নাইটের অল লাইফ বেস্ট হয়েছিলাম এই অহীনে চিত্রধারী ডাইরেকশানের হ্যাঁ তো চিত্রদা উনি আমাদের সত্যিকারে একজন বিশাল ইয়ে ছিলেন ডাইরেক্টর এবং আমাকে তো নিজের মতন ভালোবাসছেন তারপর আমার সঙ্গে আবার তাদেরই ভাইজির সঙ্গে বিয়ে দিল ওই চিত্র ব্যানার্জি হ্যাঁ আমার সঙ্গে একদম অঙ্গ অঙ্গভাবে পরিচিত আমি ওর ঘরেও থেকেছি আমাদের সবাই ভালোবাসত এখনও গেলে তারাও ভালোবাসে আশেপাশে সবাই তো চিত্রদার সঙ্গে নাজমহল করেছি চিত্রদার সঙ্গে জোনাকের কান্না করেছি চিত্রদার সঙ্গে চোয়া চন্দন বই করেছি কাসাই নদী তীরে বই করেছি তারপরে তোমার আদার্স আরও সমস্ত অনেক কিছু বই আমরা ওর সঙ্গে করেছি হ্যাঁ তো চিত্রদার যা আমাদেরকে ছেড়ে পড়ে ছেড়ে গেছি তার জন্য আমরা খুবই মমরাহত হ্যাঁ চিত্রদা উনি একজন আমাদের সত্যিকারে ডাইরেক্টার ওরকম ডাইরেক্টার আমি এখনো পর্যন্ত দেখি নাই ওনার যখন বিয়াল্লিশের বিপ্লব বই করে ওনার চোখগুলো ঘুরতো আর চুলটা নেমে যেত একদম ঝাটটা মেরে ওনার অভিনয় আমার কাছে অতুলনীয় আমার ভাইও ওর সঙ্গে আমরা কাজ করছি সকল চ্যাটার্জিও কাজ করছে সবাই কাজ করছে চিত্রকার ব্যাপারে 
स्वर्गीय चित्तरंजन बंदोपाध्याय स्थितिचारण करते आज हम सत्य खूब मर्माहत कारण सुदीर्घ दिन परम श्रद्धेय जैसे हानुदा जानतम जैसे हानुदा जानतम किंतु तर विशेष को भावे को अनुष्ठान करते उन्नी सकल चोखे सकल चोखे जे अभिनय जगते अभिनय परिचालना एवं के गुरु हिसेब परिचित छें विशेष खूब स्नेह करत अभिनय जगते हाथे खड़ी उन्नी हमें पथपथक आज के आजकल ये स्थितिचारण करते जिन्हे कैकटी बी और खूब मन पड़े जेमन एक पैसा पदध्वनि बयाल्लिस विप्ल उन्नी हाथे धरे शिक्षा जगते नहीं अभिनय की अभिनय केम करते हैं उन्नार शिक्षा अर्जन करनार उद्देश्य और अभी विशेष किसान बोलते चाहना शुद्ध एक बोलते चाय तरह आत्मा जान शांति कमना करी उन्नी जान चिरदिन ही मध्य ही जान बेचे थके चित्तरंजन बंदोपाध्याय पारिवारिक दुर्गा पूजा जे सब तदारकी करत सकल संगे चार दिन उत्सवे मेते उठत दुर्गा पुजो समय सकले उपस्थित नाती नाक बो एवं नातरा जमी गल्प कर भलो भलो खबर आयोजन है एवं पड़ा पड़ी मेरा सकले ये उपस्थित थके क्यों बद जाए ना बड़ नातनी उपस्थित मान स्वर्गीय चित्ररंजन बंदोपाध्याय ओरफे हाँदुदा उन्नी ग्रामे ही जमाय तरह ग्रामे उन्नार बाड़ी मान केंदा 
তো কেনাতে যখন উনি জানতে পারলেন যে ওই যে জামাই জামাই আমাদের সাথে অভিনয় করতো অনেক বই অভিনয় করেছে তো সেই জামাই ওনাকে খবর দিল যে এরকম আমরা বই করছি তো উনি আমাদের তখন যাত্রা দেখতে এসেছিলেন মাত্র তো সেই সময় আমাদের স্বর্গীয় নারায়ণ দাস ঘটক এবং আমি স্বপন চ্যাটার্জি দুজনে মিলে আমরা দুটো বইয়ের ডিরেকশান দিই ও দিয়েছিল হিস্ট্রিক্যাল বই আনসারের মুসাফির আর আমি দিয়েছিলাম গরিব কেন মনে সামাজিক যাত্রাপালা তো সেই যাত্রা দেখে উনি এত বেশি আপ্লুত হয়েছিলেন যে ওনার সাদ হলো যে আমাদেরকে উনি ডিরেকশান দেবেন বা উনি আমাদের কাছে সেই প্রস্তাবটা রাখেন আমরা সাদরে ওনাকে নিমন্ত্রণ জানাই যে হ্যাঁ আপনি আসুন আপনার পছন্দ মতো বই দিন আপনি ডিরেকশান দিন আপনি নিজে আমাদেরকে সিলেকশান করুন কাহে কোন রোল দেবেন সেই হিসাবে উনি আমাদের কাছে এলেন আমাদের কাছে এসে উনি বিয়াল্লিশের বিপ্লব বইটি মঞ্চস্থ করার জন্য অনুরোধ করলেন তো বিয়াল্লিশের বিপ্লবের কাস্টিংটা মানে চরিত্র লিপিটা উনি ঠিক করেছিলেন তো বিয়াল্লিশের বিপ্লব যাত্রাটা ওনার সাথে আমি এবং নারায়ণ দাস ঘটক বিভিন্ন জায়গায় অনেকবার করে এসছি আমার তো প্রায় ছাব্বিশ নাইট হয়েছে ওনার সাথে বিয়াল্লিশ বিপ্লব যাত্রা পালাটে করেন যেখানে আমি মহেন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকায় অভিনয় করতাম আর উনি তো ছিলেন ভুজঙ্গ দাদাদা যাই হোক তারপরও ওই যাত্রা পালাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উনি অগ্নিবাসর বলে একটা যাত্রা ইয়ে করলেন সেখানে ওনার ডিরেকশানে বই হয়েছিল বা অগ্নিবাসর বাঁকুড়ার একটা জায়গায় আমাকে উনি নিয়ে গেছিলেন ওখানেও করেছি তারপর চুয়া চন্দন নাচমহল ইত্যাদি অনেক বইয়ের ডিরেকশান উনি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং যে ডিরেকশান আজও পর্যন্ত আমরা ভুলতে পারিনি আর ভবিষ্যতেও ওনার মতো মানুষ বা ওনার মতন নাট্য নির্দেশক এখনো পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি বা ভবিষ্যতে আর পাবো কিনা যাই না কেননা আমাদেরও প্রায় বয়স হতে চলেছে তো ওনাকে সশব্দ প্রণাম জানাই চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় পুত্রবধূ সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় ডান দিকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধ্যম পুত্রবধূ রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাঁ দিকে কনিষ্ঠ পুত্র চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটবল খেলেছেন সানসাপ্পা যখন ছিলেন তখন খেলেছেন তো বাবা যেহেতু দাদু যেহেতু একটাই ছেলে সেহেতু দাদু ওখানে এক বছর খেলার পর এই মোহনবাগানে খেলার পর নিয়ে চলে এসেছে আবার বাবার অনেক প্রতিভা ছিল যে আমার দেখি স্পোর্টসে বাবা স্বর্ণ পদক পেয়েছেন মানে যে আপনার তিন তিনবার স্বর্ণ পদক পেয়েছেন একটা খেলাতে তিন তিনবার তিনটে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন তার সার্টিফিকেটও আছে আমি দেখিয়েছি এই স্বর্ণ পদকটাও দেখিয়েছি তো উনি স্পোর্টসেও ভালো ছিলেন এবং আমাদের বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের গোলকিপার চ্যাম্পিয়ন গোলকিপার ছিলেন বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমানের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তারও সার্টিফিকেট আছে উনি স্পোর্টস অ্যান্ড কালচার অ্যাসোসিয়েশনে আমাদের সেক্রেটারি ছিলেন জামুড়া ব্লক টুয়ের তার সার্টিফিকেট আমি দিয়েছি উনি রেফ্রিও করতেন রেফ্রিও সার্টিফিকেট মানে রেফ্রিও ছবি দিয়েছি আমি দেখিয়েছি আর উনি দুর্গাপুর নবারুণ নাট্যগোষ্ঠীর ডাইরেক্টর ছিলেন তার কপিও আমি দিয়েছি যে আগে যে লাবণ্য ঘটক হাবু ঘটক গোপাল মাঠের যে ছিলেন তারা 
তাদের কি তারা মারা গেছেন এবং তারা বাবার সঙ্গে যে যাত্রা করতেন তারাও কিছু কিছু লোক ওখানে আছেন এখনও বলি তো বাবা যাত্রাও করতেন ডাইরেক্টর ছিলেন বিভিন্ন জায়গার ডাইরেক্টর ছিলেন নুবারু নাট্যগোষ্ঠীর ডাইরেক্টর ছিলেন দুর্গাপুর বাঁকুড়ার ছিলেন পুরুলিয়ার ছিলেন জামুড়া তো ছিলেনই পেলব কবি দীপক কবি জামুড়িয়ার উনার সঙ্গে মানে যাত্রা করেছেন আমি আমাদের কেনা গ্রামে তো যাত্রা হতোই দুর্গা পূজায় দশমী একাদশী একাদশী দ্বাদশী প্রত্যেক বছর তো বাবা মারা যাওয়ার পর কিছুদিন যাত্রা চলেছিল এখন আর যাত্রা সেরকম বেশ হয় না তার হঠাৎ মৃত্যুতে আমরা সকলে মর্মা হত হাজার ভিড়ের মাঝে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষ অভিনেতা পরিচালক স্পোর্টসম্যান এই রকম উঁচু ধরের মানুষ খুব কম মেলে লক্ষ হীরের মাঝেও এই রকম চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষরা চিরজীবন আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন নমস্কার